हाय गाइस वेलकम टू एडवा फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स इन एस यानी कि एस क्लर्क की वैकेंसी आउट हो चुकी है ओके okay, ये नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं 5000 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार काफ़ी अच्छा ऑफर है आपके सामने ओके okay, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि एस की कोई नोटिफिकेशन आएगी चाहे वो एस बी आई क्लर्क की हो पी ओ की हो ओके तो अभी आपके सामने क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन को ही समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से सेक्शंस होंगे एग्जाम के राइट और इसमें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी पोस्टिंग्स कैसे होंगी सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स दिस इज अनुभव मिश्रा एंड लेट अस स्टार्ट ओके फ्रेंड्स आप लोग नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करेंगे एस की वेबसाइट पर जाके तो कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा राइट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स यानी कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स आप जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क ही है क्लरिकल कैडर की पोस्ट है एंड यहाँ पे आप दो डिपार्टमेंट में काम करेंगे कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ये पर्टिकुलरली दो डिपार्टमेंट के लिए ही आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है और ये जो एग्जाम है इसके अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो देखिए ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल को स्टार्ट हो चुकी है और ये सेवनटीन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक चलेगी यानी कि आप सत्रह मई तक कभी भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं एस की ये जो क्लरिकल एग्जाम है इसके लिए और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो एस बी आई क्लर्क की एग्जाम है वो दो फेजेस में होती है प्रीलिम्स और मेंस तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो जून के मंथ में कंडक्ट होगी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई लेकिन जून के मंथ में कंडक्ट होगी एंड जो मेन एग्जाम है ओके इट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि टेंटेटिव वर्ड का यूज किया है यानी कि कंफर्म नहीं बोल सकते कि जो मेन्स एग्जाम है वो थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को ही होगी लेकिन फिर भी अगर हालात सही रहते हैं तो थर्टी फर्स्ट जुलाई को होगी अदरवाइज इसमें चेंजेस हो सकते हैं लेकिन जून के मंथ में प्रिलिम्स किस दिन होने वाली है इसकी डेट अभी तक स्पेसिफाई एस ने नहीं की है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखिए ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैंने किसी वेबसाइट से डाउनलोड किए ये आपका नोटिफिकेशन का ही एक पार्ट है आपके साथ डायरेक्टली मैं नोटिफिकेशन ही पढ़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है देखिए एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कौन से डिपार्टमेंट में कस्टमर सपोर्ट और सेल्स दो डिपार्टमेंट में जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली देखिए ये ऑल इंडिया जो एग्जाम लेवल की एग्जाम जैसे पीओ की होती है आईबीपीएस पीओ हो गया आरबीआई ग्रेड भी हो गया नाबार्ड हो गया उस तरह से नहीं है ये स्टेट वाइज एग्जाम है आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही अप्लाई कर सकता है है ना अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए आप वैकेंसीज देखिए वैकेंसीज आप देखेंगे तो उसमें भी आपको वैकेंसीज का अलग से टेबल दिया गया है नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी कौन से कैंडिडेट के लिए है वहां पे उन लोगों ने क्लियरली दिखाई गई ठीक है तो आपको चूज करना है कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं कहाँ पे आप सर्विस करना चाहते हैं और एक कंपल्सन ये है कि उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए ठीक है तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे राइट कैंडिडेट्स कैन अपियर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट एक बार ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशियंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट यू टी और स्पेशल एरिया मैंशन इन द वैकेंसी टेबल अगेंस्ट ईच स्टेट यानी देखिए मैंने अभी जो बताया कि आप एक तो एक ही स्टेट पर्टिकुलर कोई एक स्टेट चूज करेंगे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे यानी आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको पूछा जाएगा आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ठीक है ना तो उस हिसाब से आप अपना स्टेट चूज करेंगे लेकिन कंडीशन क्या है कंडीशन देखिए कंडीशन है कि आपको उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो अच्छे से पढ़ने में आनी चाहिए लिखनी आनी चाहिए उसमें आपको बात करना आना चाहिए और आपको वो लैंग्वेज इजीली समझ में आनी चाहिए अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस लोकल लैंग्वेज की उस पर्टिकुलर स्टेट की तभी आप उस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज वहां पे वो लैंग्वेज का भी एक बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ठीक है द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है ना सो इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग
कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट यानी अगर आप लोकल लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर नहीं करते हो तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी स्टेट चूज करें तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी पढ़नी और बोलने और समझ में आनी चाहिए कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस टेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडर गो द लैंग्वेज टेस्ट यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं जैसे कि अगर आप आसम के लिए जा रहे हैं और आपके पास टेंथ या ट्वेल्थ का मार्कशीट है जिसमें कि आप दिखा सकते हो कि आपने आसामी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है टेंथ या ट्वेल्थ में तो आपको वो जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है आसम का वो नहीं देना पड़ेगा आपको वहां पर एग्जामेशन मिल जाएगा ठीक है सो देर इज नो प्रोविजन फॉर द इंटर सर्कल ट्रांसफर इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड यानी कि देखिए यहां पर क्या है कि आप जिस सर्कल में चले जाओगे जिस स्टेट के अंदर वहीं पे आपका अंदर ही ट्रांसफर होगा उससे बाहर नहीं निकल सकते आप स्टेट भी चेंज नहीं कर सकते आगे चल के करियर में आपको पूरी सर्विस उस जो सर्कल है किसी स्टेट के पर्टिकुलर एक सर्कल में आप जाओगे वहीं पे आपकी पूरी सर्विस होगी तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे दूसरे स्टेट में जाना है ट्रांसफर करके या फिर सर्कल चेंज करना है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा ओके okay, अब देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है तो देखिए जो रेगुलर वैकेंसीज हैं दे आर 4915 ये रेगुलर वैकेंसीज हैं अब वैकेंसीज फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव उसमें 85 वैकेंसीज हैं बैकलॉग वैकेंसीज जो लास्ट टाइम की वैकेंसीज बच गई वो कितनी है 454 तो अगर आप टोटल देखें तो टोटल वैकेंसीज हैं 5454 फ्रेंड्स बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं जिस तरह का अभी पैंडमिक का माहौल चल रहा है तो बहुत सी वैकेंसीज तो आई नहीं बहुत सारे बैंक है फिर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे लेकिन एस ने क्लरिकल पोस्ट भी काफी भारी मात्रा में दी है फाइव अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए ठीक है पीओ की भी आएगी उसको भी दीजिएगा लेकिन अभी आपके सामने फिलहाल जो एग्जाम है उसको पूरा दिल लगाकर मेहनत कीजिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स ओके okay. अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कौन कौन एलिजिबल है तो एज लिमिट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 यानी फर्स्ट अप्रैल 2021 को एज कितनी होनी चाहिए नॉट बिलो 20 इयर्स एंड नॉट अब 28 इयर्स 20 साल से छोटा भी नहीं चाहिए और 28 साल से बड़ा नहीं चाहिए आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है ट्वेंटी एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 ठीक है ना फर्स्ट अप्रैल को आपकी एज 28 ईयर से कम होनी चाहिए यानी कि आपका बर्थ सेकेंड अप्रैल 1993 के पहले नहीं होना चाहिए एंड फर्स्ट अप्रैल 2001 के बाद नहीं होना चाहिए ओके okay, यानी कि ये दोनों डेट दो अप्रैल टू अप्रैल 1993 और फर्स्ट अप्रैल 2001 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और इन डेट्स को नहीं लिया गया है ठीक है ना तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चलिए अभी रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में रिलैक्सेशन है अगर आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखिए एस सी वालों को फाइव इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को थ्री इयर्स है पीडब्ल्यू को है टेन ईयर्स पीडब्ल्यू डी एस सी को है फिफ्टीन ईयर्स एंड पीडब्ल्यू डी ओ को है थर्टीन ईयर्स ठीक है इसी हिसाब से एक्स सर्विस मैन डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन के लिए भी अलग से देखिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस थ्री ईयर्स इनको इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड विडोज डाइवर्स वीमेन ओके इन लोगों के लिए भी अलग से देखिए सेवन ईयर्स का एक एज रिलेक्सेशन है तो आप अगर इन कैटेगरीज में आते हो तो इस हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया भी जज कर लीजिए ठीक है बट अगर जनरल कैटेगरी में हो आप तो आपको कम से कम बीस साल आपकी उम्र होनी चाहिए एंड नॉट मोर देन ट्वेंटी एट ईयर कब फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को ओके अभी अकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए एज ऑन अगस्त 2021 देखिए ये चीज अच्छी है कि अगस्त 2021 के तारीख के दिन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये उन लोगों ने बताया है ठीक है अर्ली पहले क्या होता था कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन कब पूछते थे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है लेकिन अभी आपको ये रिलेक्सेशन है कि सोलह अगस्त के दिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो पूछा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपको बेसिक ग्रेजुएट होना चाहिए और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कब तक होनी चाहिए 16 अगस्त 2021 तक कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग 
द डिग्री इज ऑन और बिफोर सिक्सटीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यानी कि देखिए आपने फाइनल एग्जाम दे रखा है लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है सोलह अगस्त दो हजार इक्कीस तक तो आप अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन अगर आप सोल आपने एग्जाम आज के डेट में जैसा आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फाइनल एग्जाम नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल ठीक है अभी अप्रैल का महीने में आपकी एग्जाम नहीं हुई है लेकिन आपने अप्लाई कर दिया या फिर मे में आप अप्लाई कर रहे हो और आपका एग्जाम जून में है और उसका रिजल्ट आपको जून एंड में मिल जाएगा या सोलह अगस्त के पहले मिल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट का सर्टिफिकेट 16 अगस्त 2021 तारीख तक होना चाहिए ओके एंड दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ दर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली जैसा कि मैंने आपको बताया बस आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट सोलह अगस्त दो की तारीख के दिन के पहले या फिर इस तारीख को अवेलेबल होना चाहिए ठीक है और बाकी देखिए द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपेयरिंग ऑन द मार्क्स शीट सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाई दूट ठीक है ना ये मतलब आपको कहने का मतलब वही है कि अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आप, आपका फाइनल डिग्री नहीं आई है लेकिन पासिंग मार्क्सिट आ गई है तो वो भी चलेगी ठीक है ओके अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है किस तरह से सिलेक्शन होगा द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंजिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज यानी कि यहाँ पे प्रिलिम्स होगा ऑनलाइन मेन होगा ऑनलाइन और इसके अलावा एक जो आपका स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हैं जिसको चूज कर रहे हैं फॉर्म भरते समय वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा अब देखिए जो फेज वन है प्रिलिमिनरी एग्जाम इट विल बी एन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम कंजिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर हंड्रेड मार्क्स यानी हंड्रेड मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ऑनलाइन एंड दिस टेस्ट वुड बी ऑफ वन आवर देखिए एक घंटे का पेपर है और उसमें हंड्रेड मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तीन सेक्शन होंगे इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग यहां पे जीके नहीं होगा प्रिलिम्स में जीके नहीं पूछा जाएगा इंग्लिश के थर्टी क्वेश्चन होंगे थर्टी मार्क्स के लिए जिसके लिए आपको बीस मिनट का समय मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के थर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स उसके लिए भी बीस मिनट होगा एंड रीजनिंग के भी थर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स एंड ट्वेंटी मिनट एंड टोटल वन आवर का आपका ये पेपर होगा राइट ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग देखिए यहां पे टाइमिंग बताया गया है ऐसा नहीं है कंबाइंड टाइम नहीं है यहां पे इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट ही मिलेगा ओके okay, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है अगर वो 10 मिनट में खत्म कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट कर दे या रीजनिंग स्टार्ट कर दे बचे हुए दस मिनट में नहीं आपको फिक्स दस मिनट मिलेगा उसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे मूव कर सकेंगे ठीक है ना एंड देर विल बी निगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट वन फोर्थ ऑफ मार्क्स असाइन फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो वन पॉइंट टू फाइव मार्क्स वन फोर्थ मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाएगा निगेटिव मार्किंग होगी ठीक है ना एंड नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और एग्रीगेट स्कोर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस तरह से यहां पर बताए नहीं गए हैं सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन ठीक है तो यह आपका इस तरह से प्रिमिनरी एग्जाम होगा देखिए मेन एग्जाम कैसा होगा यहां पर आपको टोटल चार सेक्शन होंगे एक होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस जीके वाला पचास क्वेश्चन पचास मार्क्स थर्टी फाइव मिनट्स का टाइम यहां पर भी टाइम दिया गया है हर एक टाइम के लिए सेपरेट टाइमिंग है आप मिक्स टाइम लेकिन नहीं समझ सक चल सकते कि अगर आपका जीके अच्छा है आपने दस मिनट में खत्म कर दिया तो बाकी टाइम आप किसी और सेक्शन में यूज कर लेंगे ऐसा नहीं कर सकते यहां पर हर एक सेक्शन को फिक्स टाइम दिया है उतने टाइम के बाद ही आप दूसरे सेक्शन को मूव ऑन कर पाओगे देखिए इंग्लिश के लिए आपको 40 क्वेश्चंस, 40 मिनट सॉरी 40 मार्क्स एंड 35 फाइव मिनट्स क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 फाइव मिनट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखिए यहां पे रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है 50 क्वेश्चंस है लेकिन 60 मार्क है ठीक है ना और यहाँ पे 45 फाइव मिनट्स है टोटल टाइम्स कितना है टू आर फोर्टी मिनट टोटल टाइम आपको मिलता है दो घंटे से थोड़ा समय ज्यादा है चालीस मिनट ज्यादा है ठीक है लेकिन हर एक टेस्ट के लिए यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग है ये बात का ध्यान रखना है ठीक है ना बिल्कुल भी ये मत समझिए कि भाई मैं जी के जल्दी कर लूंगा इंग्लिश जल्दी कर दूंगा तो बाकी समय जो बचेगा वो मैं दूसरे सेक्शन में यूज करूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ठीक है इसी हिसाब से आप लोग अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे उसको टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस कीजिएगा ओके अब जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट कैसे ठीक है दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस टेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी लोकल लैंग्वेज टेस्ट यानी कि अगर
आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट देना पड़ेगा एंड विल बी कंडक्टेड आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग यानी आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ज्वाइनिंग के पहले आपको वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी आप ज्वाइन कर सकोगे अदरवाइज आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा ठीक है ना सो कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशियंट इन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिसक्वालीफाइड क्लियरली बोला गया है अगर आप वो लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशेंट नहीं हो लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते बोल नहीं सकते ठीक से समझ नहीं सकते तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे इसलिए फ्रेंड्स आप जो भी स्टेट चूज करो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए ये चीज श्योर कर लीजिएगा ठीक है अब देखिए प्रोविजनल सिलेक्शन द मार्क्स ऑप्टेंड इन प्रिलिमिनरी फेज वन विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन जो प्रिलिम्स के मार्क्स हैं वो सिलेक्शन में कहीं भी कंसिडर नहीं होंगे ओनली एग्रीगेट मार्क्स ऑप्टेंड इन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो मेन एग्जाम है ओके मेन एग्जाम में जो आपके मार्क्स है फेज टू में सिर्फ उनका ही इस्तेमाल होगा मेरिट बनाने के लिए एंड प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन दी मेन एग्जाम ओनली ओके यहाँ इंटरव्यू का कोई लफड़ा ही नहीं है डायरेक्टली आप जो मेन एग्जाम है उसके जो स्कोर आएंगे उसके ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके ऊपर आपकी जो सिलेक्शन है वो बेस्ड होगी ठीक है सो फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निस्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी आपने जो भी चीजें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बताई है उन सब चीजों की वेरिफिकेशन होगी उसमें कोई भी चीज गलत हुई तो वो डिस्कालीफाई कर सकते हैं आपको इसलिए ध्यान से फॉर्म भरिए कोई भी चीज गलत मत भरिए क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज ओके okay, अब यानी कि आपने जो लोकल जो स्टेट चूज किया वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आपने टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ी है उसका मार्कशीट आप दिखा सकते हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर आपने टेंथ ट्वेल्थ में नहीं पढ़ी है तो आपको वो टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है उसके बाद ही आप फाइनली सिलेक्ट होंगे इस एग्जाम में राइट यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है प्रिलिम से और मेन से ओनली ओके सो प्रिलिमिनरी एग्जाम इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन जून 2021 अभी हमने देखा था अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर इज प्रोवाइडेड आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पूरा उस डिटेल में आपको लिस्ट मिल जाएगी कहां कहां पे एग्जाम कंडक्ट होने वाली है प्रिलिम्स की कैंडिडेट्स शुड चूज द नेम ऑफ द सेंटर वेयर ही और शी डिजायर्स टू टेक द एग्जाम राइट आपको जिस सेंटर पर एग्जाम देना है वही सेंटर का नाम सेलेक्ट कीजिए एस बी आई हाउ एयर रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ द एग्जाम सेंटर्स एंड एड और सब्ट्रैक्ट सम मोर सेंटर्स एट इट्स डिस्क्रिप्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एक्सेट्रा यानी एस बी आई जो है उसके पास ये राइट है कि वो कोई सेंटर आपने चूज किया लेकिन अगर उसके वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं आए या फिर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो वो कैंसिल भी कर सकती है या फिर और नए सेंटर्स भी ला सकती है ठीक है एस बी आई ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट कैंडिडेट टू एनी अदर सेंटर देन वन ही और शी हैज अपडेट फॉर अगर सोचिए कोई सेंटर में जगह नहीं है या फिर वो सेंटर कैंसिल करना पड़ रहा है एस बी आई को तो वो आपको कोई और सेंटर भी दे सकती है एंड देर विल बी नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन ओके यानी एक बार आपने फॉर्म में कोई सेंटर भर दिया तो फिर उसके बाद आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते इसलिए बहुत सोच समर्क समझ के अपना सेंटर चूज कीजिए बाद में वहाँ पे चेंज की कोई गुंजाइश नहीं होगी ठीक है ना मन बना लीजिए पहले कि भाई मैं ये सेंटर पर जा सकता हूँ तभी उस सेंटर को ऑप्ट कीजिएगा ओके okay. अब देखिए कॉल लेटर्स कब आएंगे प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है फेज वन द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड एक्वेंट योर सेल्फ बुक लेट बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फ्रॉम बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम वन जून 2021 थाउजेंड यानी एक जून के बाद से आप एस बी की वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ डालकर आपका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकेंगे मेन एग्जाम कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर मेन एग्जाम वुड बी एबल टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम 19th जुलाई 2021 थाउजेंड ऑनवर्ड्स उन्नीस जुलाई के बाद से आप मेन्स का भी कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे और कौन डाउनलोड कर सकता है जिन लोगों ने प्रिलियम्स क्लियर कर लिए उन्हें एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर विथ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आई डी प्रूफ यानी कि आप जब मेन एग्जाम के लिए जाओगे ठीक है तब आपको अपना प्रिलियम्स का भी जो कॉल लेटर है वो भी लेके जाना है ठीक है ये चीज बहुत ध्यान रखना है आपका प्रिलिम्स का कॉलेटर भी लेके जाना है साथ में आप एक आईडी प्रूफ जिसको आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के साथ में लेके जाइएगा जेरोक्स कॉपी ठीक है एज वेल एज मेन एग्जाम कॉल लेटर मेन एग्जाम का कॉलेटर तो लेके ही जाना है साथ में प्रिलिम्स का भी लेके जाना है और एक आई प्रूफ भी लेके जाना है अटेस्ट करवा के ठीक है दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अदर रिक्वेस्ट ड
along with the call letter and other required documents as per information provided in acquaint yourself booklet and call letter yani ki jab aap log examination center pe jaoge to aapne aapke jo call letter pe photograph chipkai hain wahi same photograph ki do copies aur extra leke jana wo aapko wahan pe jama karni padengi ye cheez dhyan rakhna hai theek hai na ki aapne jo photograph chipkai hai wahi same photograph aapko apne do aise kitni do photographs aapko sath mein leke jani hai wo main exam ke time pe jama ho jayengi ठीक है एंड कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर और विदाउट टू एडिशनल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम देखिए इन्होंने क्लियरली बोला है कि जिन लोगों के कॉल लेटर पे फोटोग्राफ नहीं चिपकाई होगी या फिर जो लोग दो एडिशनल फोटोग्राफ्स लेके नहीं आएंगे और वो फोटोग्राफ भी कौन से होने चाहिए सेम टू सेम जो कॉल लेटर चिपकाई थी वही उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा तो ये बातों का बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनके कारण आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आप इनमें कुछ गलती करते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा ओके एप्लीकेशन फी क्या है फ्रेंड्स देखिए एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी और एक्सेस डी एक्सेस इनके लिए नील है कोई फीस नहीं है लेकिन जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए रुपीज सेवन फिफ्टी चार्ज है जो कि नॉन रिफंडेबल है अगर आप एग्जाम नहीं देते हो आपका मूड चेंज हो गया भाई मुझे एग्जाम नहीं देनी तो आप एस से नहीं बोल सकते भाई मेरे पैसे वापस करो मैं नहीं आ रहा हूँ ये रेलवे का जो टिकट बुकिंग है ना वैसा नहीं होता कि आज मेरा प्लान चेंज हो गया तो पैसे वापस मिल जाए बिल्कुल नहीं एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में कोई रिफंड नहीं होगा ठीक है हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कर सकते हो आप फॉर्म भर के भेजना ऐसा कोई काम नहीं है ऑनलाइन मोड ही एक तरीका जिससे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर टू रजिस्टर दम सेल्स ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट वेबसाइट ये दी हुई है ठीक है इस वेबसाइट पर या फिर इस वेबसाइट पर जाके आप रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इसकी लिंक पर क्लिक करेंगे एंड वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको पे करना होगा जो भी अमाउंट है फीस सेवन फिफ्टी रुपीज ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगी उसकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो फीस भर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो ओके आप देखते हैं फ्रेंड्स पे स्केल क्या है तो बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो आपका करियर एज अ जूनियर एसोसिएट इन एस तो आपका बेसिक पे होगा सेवनटीन ठीक है ना सेवनटीन आपका बेसिक पे होगा इसके साथ में आपको दो एडवांस इंक्रीमेंट्स भी मिल जाएंगे अगर आप ग्रेजुएट हो है ना बेसिकली आप ग्रेजुएट हो 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 गए ही ठीक है ना तो आपको 17,900 के साथ में दो एडवांस इंक्रीमेंट भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही ठीक है और अगर आप जैसे मेट्रो सिटीज में जाते हो मुंबई के जैसे तो वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी टोटल ये तो मैंने बेसिक पे बताया आप सभी जो इवॉल्यूमेंट्स uh, मिला के आपके ट्वेंटी कुछ टोटल आपकी मंथली सैलरी बन जाएगी इंक्लूडिंग डीए ठीक है ना एंड अदर अलाउंसेस एट करंट रेट एंड टू एडिशनल इंक्रूवमेंट्स फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट्स तो ये सब चीज मिला के आपको टोटल उनतीस हजार रुपये कुछ एक मेट्रो सिटी में मिल जाएंगे एंड जैसे जैसे आप करियर में आप प्रोग्रेस करेंगे तो फाइनली आप एट द एंड ऑफ योर सर्विस आपकी बेसिक पे हो जाएगी फोर्टी तो आप समझ सकते हैं अगर बेसिक पे फोर्टी है तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी ठीक है ना तो इस तरह से आपके कुछ इमोलूमेंट्स होंगे एंड देखिए यहाँ पे आपके अलाउंसेस भी डिपेंड करेंगे आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे कहीं कहीं भी जैसे अगर आप किसी रूरल एरिया में जाते हो तो वहां पे अलाउंसेस थोड़े कम होते हैं है जैसे हाउस का जो अलाउंस मिलता है वो सब चीजें कम होती हैं और अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे वो चीजें बढ़ जाती हैं इसके साथ साथ आपको प्रोविडेंट फंड ओके एंड जो न्यू पेंशन स्कीम है इसके लिए आप एलिजिबल हो गए आपको मेडिकल लीव फेयर अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी ठीक है जो भी बैंक के इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको टाइम टू टाइम सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी चलिए ये बात तो हो गई पे स्केल सब चीजें आपको मालूम पड़ गया अब प्रोवेशन कितना है प्रोवेशन पीरियड कितना होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस रेगुलेशंस ऑफ बैंक इन फोर्स एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग ठीक है द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन प्रोवेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स यानी जो नए नए आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको कम से कम मिनिमम सिक्स मंथ्स का प्रोवेशन पीरियड होगा एंड उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपको कुछ ई लेसन दिए जाएंगे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन छोटी छोटी देनी पड़ेंगी जब आप वो सब चीज क्लियर कर लोगे उसके बाद में ही बैंक आपको कंफर्म करेगी सर्विस में ठीक है और अगर बैंक को लगता है कि नहीं आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो बैंक बढ़ा भी सकती है ठीक है ना तो ये कन्फर्म एक मिनिमम पीरियड तो सिक्स मंथस है एंड इसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और उसके बाद में डिसाइड होगा कि आपको कन्फर्मेशन करना है या फिर आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो और ज्यादा बढ़ा देना है ठीक है 
ओके फ्रेंड्स तो ये थी हमने जो भी एक बेसिक जानकारी एस बी का जो क्लरिकल एग्जाम का नोटिफिकेशन आया 2021 का हमने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से डिस्कस कर लिया अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि जो अप्लाई करने की डेट है वो 27 अप्रैल 2021 हज़ार इक्कीस है यानी स्टार्ट हो चुकी है 17 मई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो ओके लिंक ओपन रहेगी तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्दी से अप्लाई कर लें अगर आप देना चाहते हैं बिकॉज जो आपके पसंद का आपका चॉइस का जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो शायद फिलअप हो जाए जल्दी से है ना बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए डिले मत कीजिए अदरवाइज आपका जो चॉइस का सेंटर होगा एग्जाम का शायद आपको ना मिले तो आपको आपके घर से दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दें फिर से मैं बता दूँ जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो जून के महीने में होगी उसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक डिस्कलोज नहीं की है एस ने लेकिन जो मेन्स एग्जाम है उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो 31 मई 2021, 31 मई 2021 बताई है एस ने इसमें चेंजेस हो सकते हैं टेंटेटिवली वर्ड यूज किया यानी कि कंफर्म नहीं बोल सकते जैसे हालात पेंडेमिक के उसके ऊपर डिपेंड करेगी फिर भी आपको बता दिया जा रहा है कि जून में आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स और जो मेन्स होगा वो होगा 31 जुलाई 2021 को फ्रेंड्स बहुत लक्की हो आप लोग कि आपको बहुत समय मिल रहा है है ना जून में एग्जाम है तो आपको काफी समय मिल रहा है अगर अभी भी आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो जीरो से स्टार्ट करते हो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो पूरे एग्जाम के लिए और 100 परसेंट आप सिलेक्शन कर सकते हो सिलेक्शन हो सकता है आपका इसी बार में एंड आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं मुझे पता है एंड आई विश कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिले इस एग्जाम में विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर बींग विद हैव ए नाइस डे